இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஆரோக்கியா இயற்கை வைத்திய ஆலயம் இப்போது மதுரையில் அன் பீரோல் ஸ்டுடியோஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இப்போதெல்லாம் நான் விழாக்கடியில் முதலிலேயே நன்றி உரை சொல்லிவிடுகிறேன் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா நிகழ்ச்சியின் முடிவிலும் தான் நன்றி உரை சொல்வார்கள் நன்றி உரை சொல்லும்போது அரங்கத்தில் யாருமே சும்மா சொல்லுங்கள் இருக்க மாட்டார்கள் நன்றி உரை சொல்லும்போது பெரும்பாலும் அரங்கத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் நன்றி உணர்ச்சியில் தமிழர்கள் கொஞ்சம் பின்தங்கி இருப்பதற்கு அது கூட காரணமாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் முதலிலேயே நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் நன்றி ஒரு சனிக்கிழமை விடுமுறை நாளின் மாலையை இந்த அரங்கில் கழிக்க வேண்டும் புத்தக கண்காட்சியில் கழிக்க வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுத்து தங்கள் குழந்தைகளோடு வந்த பெற்றோர்களுக்கு பெருமக்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏனெனில் மனதில் உறுதி வேண்டும் அதான தலைப்பு எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் மனதி உறுதி வேண்டும் இந்த நாளை இதற்கென்று தேர்ந்தெடுத்தவர்களை பாராட்டுகிறேன் வீட்டில் அமர்ந்து தொலைக்காட்சி பார்க்கலாம் சினிமா பார்க்கலாம் ஏது மற்ற சும்மா இருப்பது சுகம் என்று கூட ஒரு வாழ்க்கையை வாழலாம் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அறிவு திருவிழாவில் பங்கேற்க வந்தமைக்காக பங்கேற்க வந்த எல்லோருக்கும் நான் நன்றி பாராட்டுகிறேன் இரண்டாவது நன்றி மிகச்சிறந்த முறையில் திட்டமிட்டு ஏற்பாடு செய்து தமிழகம் முழுவதிலும் புத்தக திருவிழாக்களை அறிவு திருவிழா திருவிழாக்களாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசையும் அதன் மாவட்ட நிர்வாகங்களையும் மனம் திறந்து பாராட்டுகிறேன் மூன்றாவது பாராட்டு பப்பாசிக்கு இன்றைக்கு துவங்கியது அல்ல பப்பாசி பப்பாசியோடு இணைந்து அரசு செயல்பட ஆரம்பித்து இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மூன்று ஆண்டுகள் ஆனால் அதற்கு முன்பாக நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த இயக்கத்தை வளர்த்து எடுத்த பெருமை பப்பாசியினுடைய முன்னோர்களுக்கும் அதன் தலைவர்களுக்கும் உண்டு ஒரு காலத்தில் ஒரு புத்தகத்தை படிப்பதற்கு புத்தகம் இருக்கிற இடம் தேடி அலைந்த ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கெல்லாம் இருந்தது தேடி போனாலும் புத்தகம் கிடைக்காது ஆனால் எல்லா விதமான புத்தகங்களும் எல்லா வகைமையான புத்தகங்களும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் ஒரு அறிவு சுரங்கத்தை ஒரு அறிவு திருவிழாவை நடத்தியமியக்காக பப்பாசிக்கு தமிழக அரசுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பங்கேற்கிற பெருமக்களுக்கு பதிப்பாளர்களுக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு புத்தகங்களேயோடு பொழுதை கழிக்க வேண்டும் என்று மனதை தேர்ந்தெடுத்த பெருமக்களுக்கு நான் மனப்பூர்வமாக நன்றி பாராட்டுகிறேன் ஏனெனில் எந்த சமூகம் வாசிக்கிறதோ எந்த புத்தக சமூகம் புத்தகங்களோடு வாழ்கிறதோ அந்த சமூகம் இயற்கையை அழிக்காது எந்த சமூகம் புத்தகங்களோடு வாழ்கிறதோ எந்த சமூகம் புத்தகங்களை நேசிக்கிறதோ அந்த புத்தகம் இன்னொருவரின் சுதந்திரத்தில் குறுக்கிடாது இன்னொருவரின் சுதந்திரத்தின் பெருமையை அது அறிந்திருக்கும் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதில் ஒவ்வொருவருக்கும் மன உறுதி இருக்க வேண்டும் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என்று ஒரு சினிமா பாடல் உண்டு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் இறுதி இந்த துவக்கத்தில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இணையத்தில் எது வேண்டுமானாலும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் உண்ணா உண்ணுகிற உணவாக இருந்தாலும் உடையாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்கிற ஒரு காலம் உருவாகிவிட்டது ஆனால் எதை வாங்குவது எதை தேர்வு செய்வது எதை தனது பொருளாக உடைமையாக செல்வமாக கருதுவது என்பதில் மனிதர்களுக்கு தனித்த மன உறுதியும் சித்தமும் வேண்டும் அந்த எண்ணம் இல்லாவிட்டால் அந்த எண்ணம் கொண்ட உறுதி இல்லாவிட்டால் மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்புற முடியாது ஒரு சிறிய அழகான கதையோடு இந்த மாலை நேரத்தை 
நாம் துவங்கலாம் கதை சொல்லுவது என்பது குழந்தைகளுக்கானது மட்டுமல்ல நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பெரியவர்களும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கதை சொல்லுகிறவன் குழந்தையாக சொல்ல வேண்டும் கேட்கிறவர்களும் குழந்தையாகி கேட்க வேண்டும் வயது ஆகிவிட்டது என்று ஒருபோதும் கருதாதீர்கள் வயது ஆகவில்லை என்றும் கருதாதீர்கள் எதற்கும் வயது தடை அல்ல எதை தேர்வு செய்கிறோம் எதை உண்ணுகிறோம் என்பதிலே தான் எதை அணிந்து கொள்கிறோம் என்பதில் எதை விரும்புகிறோம் என்பதிலே தான் ஒருவரது வெற்றி இருக்கிறது நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் ஒரு குழந்தைக்கு கதை சொல்வதைப் போல இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் ஒரு குழந்தை போல இந்த கதையை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் கேட்பீர்களா பார்த்தீங்களா ஏழு பேர் தான் ஆமாம் ஒரு குழந்தை போல கதை கேட்பீர்களா என்ன தயக்கம் அப்போ ரெண்டு பேர் தான் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க எனக்கு கேட்கலையே கேட்பீர்களா நண்பர்களே புத்தன் சொல்லுவான் இந்த உடம்பில் ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கிறது ஒன்பது துவாரங்களிலிருந்து வழிபடும் அனைத்துமே நறுமணமற்றவையாகத்தான் இருக்கிறது திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த உடம்பில் ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கிறது ஒன்பது துவாரங்களில் இருந்து வழிபடும் பொருட்களும் நறுமணமற்றவையாகவே இருக்கிறது வாயிலிருந்து வரும் சொற்களாவது நறுமணமிக்கவையாக இருக்கட்டும் என்று புத்தன் சொல்லுவான் ஒரு குழந்தையாகி கதை கேட்பீர்களா இப்பதான் இப்பதான் குழந்தை ஆயிருக்கா குழந்தை மனது வேண்டும் மகாகவி பாரதியார் சொல்வார் எனக்கு ஒரு அனுபவ முதிர்ச்சி உள்ள ஒரு கிழவனின் அனுபவம் வேண்டும் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டபோது பாரதியார் சொன்னார் ஒரு கிழவனின் அனுபவம் எனக்கு வேண்டும் ஒரு நடுவயத்துக்காரனினுடைய உறுதி எனக்கு வேண்டும் நாற்பது ஐம்பதுகளில் ஒரு வீம்பா இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த வீம்பு ஆமாம் நான் மூஞ்சியில் முடிக்க மாட்டேன் அவன் கூட பேச மாட்டேன் அவனை பார்க்க மாட்டேன் இதெல்லாம் எப்போதுனா அந்த நாற்பது ஐம்பதுல தான் டிராவல் ஆகும் அறுபது இன்னும் டெஃபியூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் ஆமாம் கொஞ்சம் இறங்கும் போகும் சாக போகிறோம் அப்படின்னு இருப்பான் பார்த்துட்டு போயிடுவோம்னு இதெல்லாம் மனசில் வச்சு பாரதியார் சொன்னார் ஒரு கிழவனின் அனுபவம் நடுவயதுக்காரனின் மன உறுதியும் இலங்கையின் உற்சாகமும் குழந்தையின் மனமும் எனக்கு வேண்டும் என்று பாரதியார் கேட்டார் எப்படி எப்படி ஒரு கலவை வைக்கிறார் பாருங்கள் அந்த ஆசையோடு ஒரு கதை இந்த கதையை நான் ஒரு குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் சொன்னேன் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பங்கெடுத்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த கதையை நான் இதே கதையை நான் சொன்னேன் அந்த குழந்தைகள் முன்னூறு பேரும் பார்வையற்ற குழந்தைகள் பார்வையற்ற குழந்தைகள் படிக்கிற அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு என்னை அழைத்தார்கள் நான் வருவதாக ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் பேசுவதற்கு ஆனால் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு எனக்கு நான்கு ஐந்து நாட்களாக தூக்கம் பிடிக்கவில்லை என்ன பேசுவது எதை பேசுவது யானை கருப்பா இருக்கும் என்றால் பார்வை உள்ளவனிடத்தில் பேசலாம் பார்வையற்ற குழந்தைகளிடத்தில் வண்ணங்களை பற்றி பேசுவதா வானவில்லை பற்றி பேசுவதா மலர்களை பற்றி பேசுவதா மாறுபட்ட முகங்களை பற்றி பேசுவதா பிறந்ததிலிருந்து எதையும் பார்க்காத குழந்தைகளிடத்தில் எப்படி பேசுவது என்று நான்கு இந்த நாட்கள் எனக்கு பெரும் மனப்போராட்டம் ஆகிவிட்டது என்ன வந்தாலும் பரவாயில்லை என் பேசித்தானே ஆக வேண்டும் ஒப்புக்கொண்டோமே என்று தயாரித்து விட்டு பேசுவதற்கு போனேன் முன்னூறு பேர் குழந்தைகள் முன்னூறு பேரும் பார்வையற்றவர்கள் நான் கதையை இப்படித்தான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இந்த கதை தான் அது ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த காட்டில் மனிதர்களே இல்லை மனிதர்களே இல்லாத காடு எப்படி இருக்கும் குழந்தைகள் சொன்னார்கள் பார்வையற்ற குழந்தைகள் சொன்னார்கள் பெருத்த குரலில் சொன்னார்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் சொன்னார்கள் 
பத்திரமாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் மனிதர்களே இல்லாத காடு பத்திரமாக இருக்கும் என்பது பார்வையற்ற குழந்தைக்கு தெரிகிறது ரெண்டு கண்ணாலும் என்னை பார்க்கிற இரண்டு கண்களாலும் உங்களை பார்க்கிற உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது தெரிந்திருந்தாலும் சொல்லுவதற்கு தயக்கம் இருக்கிறது ஏனென்றால் யாராவது ஏதாவது நினைத்து விட்டால் இதுதான் மனதில் உறுதியின்மை குழந்தைகள் உறுதியோடு சொன்னார்கள் மனிதர்களே இல்லாத காடு எப்படி இருக்கும் என்று கேட்ட உடனேயே பத்திரமாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகிவிட்டது அந்த கணம் நான் தீர்மானித்தேன் என் வாழ்நாளில் இதுவரை பேசாத ஒரு பார்வை கொண்ட திருக்கூட்டத்தோடு பேசப் போகிறோம் என்று நான் கண்டு கொண்டேன் சைட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லுக் ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் நம்ம பார்வை வேறு நோக்கு வேறு கண் இருப்பவனுக்கு பார்வை இருக்கிறது கண் இல்லாவிட்டாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நோக்கு இருக்கிறது ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த காட்டில் மனிதர்களே இல்லை மனிதர்களே இல்லாத காடு எப்படி இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் பத்திரமாக இருக்கும் அந்த காட்டில் விலங்குகளும் பறவைகளும் வாழ்ந்து வந்தன அமைதியான அந்த காட்டில் ஒரு நாள் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் சண்டை வந்து விட்டது விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் சண்டை வந்து விட்டது என்ன சண்டை காடு யாருக்கு சொந்தம் என்ற சண்டை வந்து விட்டது விலங்குகள் காடு எங்களுக்கு சொந்தம் என்று சொன்னது பறவைகள் காடு எங்களுக்கு சொந்தம் என்று சொன்னார்கள் யாருக்கு காடு சொந்தம் என்பதில் இருவருக்கும் இடையில் பகைமை முற்றி பேச்சுவார்த்தை முறிந்து யுத்தம் ஆரம்பித்து விட்டது இருதரப்பும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் காடு போர்க்களமாகி விட்டது இந்த சூழலில் நான்கு ஐந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது விலங்குகள் வெற்றி பெற்று விடுமோ என்கிற சூழல் உண்டாகிவிட்டது விலங்குகள் வெற்றி பெறுமோ என்ற சூழல் உண்டான உடனே ஒரு பறவை விலங்குகளோடு போய் சேர்ந்து கொள்வது என்று தீர்மானித்தது பறவை எப்படி பறவை எப்படி விலங்கோடு போய் சேரும் அந்த பறவை சொன்னது நான் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கிறேன் நான் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிப்பதில்லை முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்க நான் என்ன பறவையா நான் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கிறேன் அதனால் நான் விலங்கு நான் விலங்குகளோடு இருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு பறவைகளை விட்டு விட்டு விலங்குகளோடு போய் சேர்ந்து கொண்டது குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கும் பறவை எது வவ்வால் குட்டி போட்டு பால் கொடுப்போம் என்கிற உண்மை வவ்வாலுக்கு முன்பே தெரியாதா தெரியும் போரில் விலங்குகள் வெற்றி பெறும் என்ற நிலைமை உருவாகிவிட்டதால் இனிமேலும் தோற்கிற பக்கம் இருப்பது நமக்கு மரியாதை இல்லை வெற்றி பெறுகிற பக்கம் போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று கூட்டணி மாறுவது என்று தீர்மானித்து வவ்வால் விலங்குகளின் பக்கம் போய் சேர்ந்து கொண்டது பறவைகள் சொன்னாது இது நியாயம் இல்லை நேற்று வரை எங்களோடு இருந்து விட்டு இப்படி திடீர் என்று கட்சி மாறினால் நன்றாகவா இருக்கிறது என்று கேட்டபோது திரும்பவும் அவ்வால் சொன்னது நான் ஒன்றும் உங்களை போல் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கவில்லை நான் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கிறேன் நான் விலங்கு என்று விலங்குகளின் பக்கம் போய் சேர்ந்தது விலங்குகள் சேர்த்து கொண்டது ஏனென்றால் போர்க்களம் அல்லவா புதிதாக ஒரு ஆள் கிடைத்தால் சேர்த்து கொள்ளதானே செய்வார்கள் சேர்த்து கொண்டார்கள் சண்டை தொடர்ந்தது ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு நிலைமை மாறிவிட்டது எப்போதுமே போர்க்களத்தில் காட்சி மாறும் களம் மாறும் வெற்றி தோல்வி மாறும் இந்த முறை பறவைகள் வென்றுவிடும் போகல ஒரு சூழல் உருவாகி விட்டது வவ்வால் யோசித்தது இனியும் விலங்குகளோடு நீடிப்பது நல்லது அல்ல பறவைகள் வெற்றி பெறும் சூழல் இருக்கிறது எனவே விலங்குகளை பார்த்து வவ்வால் சொன்னது நான் அந்த பக்கம் போகிறேன் என்று விலங்குகள் கேட்டது நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு அங்கிருந்தாய் நான் என்ன முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறானா என்று கேட்டுவிட்டு நீதானே இங்கே வந்தாய் இப்போது என்ன சொல்லிவிட்டு போக போகிறாய் என்று கேட்டபோது அவ்வால் சொன்னது நான் என்ன உங்களை மாறி நாலு காலில் ஓடியா இறை தேடுகிறேன் பறந்து பறந்து தானே சாப்பிடுகிறேன் அதனால் நான் பறவை நான் விலங்கு இல்லை என்று அந்த புறம் போய்விட்டது 
பறவைகள் இப்போது வவ்வாலை சேர்த்துக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்று கூட்டம் போட்டது என்றால் பறவைகளுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் நேற்று வரை நம்மோடு இருந்தவன் களத்தில் தோற்போம் என்று தெரிந்த கணத்தில் நம்மை விட்டு விட்டு போனவன் இப்போது வெற்றி பெற போகிறோம் என்று தெரிந்தது வந்து சேர்த்து கொள்ள விரும்புகிறான் இவனை சேர்க்கலாமா வேண்டாமா என்று பறவைகள் தீவிரமாக பொதுக்குழுவை கூட்டி விவாதித்து முடிவெடுக்க போகிற நேரத்தில் பொதுக்குழுவுக்கு ஒரு அவசர அழைப்பு வந்தது என்ன என்றால் உண்மையிலும் அந்த காட்டுக்கு சொந்தக்காரியான காட்டின் வனதேவதை விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்தாள் இருவரையும் அழைத்து வனதேவதை கேட்டால் உங்களுக்குள் என்ன சண்டை என்று கேட்டால் காடு யாருக்கு சொந்தம் என்று சண்டை என்று சொன்னபோது தேவதை சொன்னால் காடு எனக்கு சொந்தம் பட்டா ஒரு ஆள் பேரில் இருக்கும் அனுபவம் ஒரு பேர் பேரில் இருக்கும் அந்த கல மாதிரி காடு எனக்கு சொந்தம் எது சொந்தம் என்று போராடுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை நீங்கள் இருவரும் என் குழந்தைகள் இந்த காட்டில் நீங்கள் அமைதியாக வாழ்வதற்காகவே இந்த காட்டை மனிதர்கள் இல்லாத காடாக நான் பாதுகாத்திருக்கிறேன் உங்களுக்குள் சண்டையை நிறுத்தி கொண்டு சமாதானமாகி ஒற்றுமையாக காட்டில் வாழ பழகு கொள்ளுங்கள் பகைமை இல்லாமல் ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு மனதில் உறுதி வேண்டும் என்று காட்டின் தேவதை ஆலோசனை சொல்லி அறிவுரை சொல்லி எச்சரித்து புத்திமதி சொல்லி விலங்குகளையும் பறவைகளையும் ஒன்றாக்கினாள் இப்போது வவ்வாலின் பாடு பெருந்திண்டாட்டமாகி விட்டது தன்னை சேர்த்து கொள்ளுமாறு பறவைகளை போய் வவ்வால் கேட்டது பறவைகள் சொன்னது நீ என்ன எங்களை மாதிரி முட்டையிட்டு குஞ்சா பொறிக்கிறாய் நீ குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கிறவன் நீ அந்த பக்கம் போ என்று பறவைகள் வவ்வாலை சேர்த்து கொள்ளவில்லை விலங்குகளிடம் போய் தன்னை சேர்த்து கொள்ளுமாறு வவ்வால் கேட்டது விலங்குகள் சொன்னது நீ என்ன எங்களை மாதிரி நாலு காலில் ஓடியா சாப்பிடுகிறாய் பறந்து பறந்து சாப்பிடுகிறவன் நீ நீ அந்த புறமே போ என்று விலங்குகளும் சேர்த்து கொள்ளவில்லை மனதில் உறுதி இல்லாமல் யாரோடு நிற்பதில் என்கிற திடசித்தம் இல்லாமல் எண்ணத்தில் தீவிரமான பிடிப்பு இல்லாமல் இன்றொரு நாளும் நேற்றொரு இடமுமாக வாரியதன் விளைவாக இப்போது பறவைகளும் வவ்வாலை சேர்த்து கொள்ளவில்லை விலங்குகளும் வவ்வாலை கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அம்ம பேசுற மட்டும்தான் அவசரம் கொடுத்து பேசணும் பேசுறவருக்கு அவ்வளவு மவுஸ் ஆமாம் அப்படியே நீ பேச்சு ஆமாம் எதுக்கு எதுக்கு இந்த இருக்கம் பறவைகளும் அவ்வாலை சேர்த்து கொள்ளவில்லை விலங்குகளும் அவ்வாலை சேர்த்து கொள்ளவில்லை பே இந்த பாருங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நல்லா பேசுங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுங்க பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற சந்தர்ப்பம் பூரா பேசுங்க ஆமாம் உயிரோடு இருக்க வைக்கு தான் பேச முடியும் பூச்சின்னு வச்சு யார் அது ஆமாம் அது அது மட்டும் இங்கே வேணாம் இது முதலும் கடைசியுமாக வச்சுக்குவோம் ஆமாம் இது பூச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பேச முடியுமா அப்புறம் நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் பேச முடியாது சுற்றி இருக்கவன் தான் பேசுவான் சுற்றி இருக்கிறவன் என்ன பேசுவான் அப்போ நமக்கு தெரியுமா திரும்ப பதில் சொல்ல முடியுமா முடியும் நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு உதவி சொல்கிறேன் எனக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நானும் நீங்களோ நம்மளை எல்லாம் போகிறவங்க தானே எல்லாம் வரிசையில் தானே நிற்கிறோம் யார் முன்னால் யார் பின்னாலும் தான் தெரியாதே தவிர எல்லாரும் எதை நிற்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா பிறந்த குழந்தையின் காதில் இஸ்லாம் ஓதுகிற பாத்தியா மரணத்தின் போது சொல்லப்படுகிற பாத்தியா இந்த தத்துவத்தின் ஞான பொருளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பிறந்த கணத்திலே இருந்து நீங்கள் மரணத்தை நோக்கித்தான் போகிறீர்கள் வேறு வெற்றியை நோக்கி போகிறேன் உயரத்தை நோக்கி போகிறேன் எழுத்த அல ஒன்றும் கிடையாது செத்து முடிச்ச உடனே பாரதியும் கிடையாது கிருஷ்ணகுமாரும் கிடையாது எல்லாம் போயிடும் பட்டணத்து சுவாமிகள் பாடினார் பேர்தனை நீக்கி பிணம் என்று பேரிட்டு சூரியங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி நினைப்பொழிந்தாரே நம்மால் தான் நினச்சிக்குவான் நம்ம செத்து போயிட்டா குடும்பம் பா கஷ்டப்படுமோன்னு சொல்ல முடியாது அவன் செத்து போனது பிறகு குடும்பம் நல்லா இருந்தாலும் இருக்கும் ஆமாம் 
அப்படி நல்லா இருக்க குடும்பங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் அனுபவத்தில் தான் சொல்கிறேன் அவன் இருந்த வரைக்கும் அது ரொம்ப அமுங்கி யார்கிட்டையும் படாமல் துன்பப்பட்ட குடும்பம் அவனுக்கு பிறகு ஓகோன்னு தலைக்கிறத நான் என் காலத்திலே பார்த்துருக்கேன் நம்மால் தான் நினச்சிக்குவான் நம்ம தலையில் தான் உலகம் சுத்துதுன்னு இல்லை உலகம் தனியாக சுத்துது நேரம் கிடைக்கும் போது பேசிடுங்க யாரா பார்த்தா பேசுங்க மகாகவி கலீல் சிப்ரான் சொல்றான் மனிதர்களை பார்த்தவுடன் உதடுகளை திறந்து உங்கள் சொற்களை அவர்கள் செவிகளுக்கு தாருங்கள்னு சொல்றான் ஏன் அப்புறம் பேச முடியாது அப்புறம் என்ன பேசுவாங்க ஒன்னு பேசுவான் அது நானா இருந்தாலும் சரி நீங்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் காமனா நான் எல்லா ஊர்லையும் சொல்றேன் இதை ஏன்னா இது எல்லா ஊர்லையும் சொல்லி பேச வைக்க வேண்டியிருக்கு தாய்மொழியை பேசுறதுக்கு என்ன தயக்கம் அட உண்டு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு என்ன தயக்கம் போயிடுச்சுன்னா யாரா வேணா இருங்க இதை எல்லாரும் பேசுவான் எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்பாங்க கன்ஃபார்மா கேட்பான் அது வந்து யாரா நீ எங்க வேணா இரு யா நீ அலெக்சாண்டரா இரு யாரா வேணா இரு எத்தனை மணிக்கு ஆமா இந்த கேள்வி வர்றதுக்கு முன்னால இருக்கிற ஒரு ஒரு நொடியும் பேசிடணும் ஆமா எனவே விலங்குகளும் வவ்வாலை சேர்த்து கொள்ளவில்லை பறவைகளும் வவ்வாலை சேர்த்து கொள்ளவில்லை மனதில் உறுதி இல்லாமல் ஒரு புறத்தில் நின்று வெற்றியோ தோல்வியோ அதை தோழர்களோடு நின்று சம்பாதித்து சந்தித்து வென்றால் ஒன்றாக வெல்வது வீழ்ந்தால் சேர்ந்து வீழ்வது வாழ்ந்தால் முப்பது கோடியும் வாழ்வோம் வீழ்ந்தால் முப்பது கோடியும் வீழ்வோம் என்று பாரதி பாடியது போல திட சித்தம் இல்லாமல் வாழ்ந்ததால் வவ்வாலி நிலைமை என்ன ஆயிற்று தெரியுமா அன்றிலிருந்து வவ்வால் பகலில் வெளியே தலை காட்டுவதில்லை அன்றிலிருந்து பவ்வால் பகலில் வெளியே தலை காட்டுவதில்லை அவமானகரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ நேர்ந்ததால் ஒவ்வாலால் பகலில் வெளியே தலை காட்ட முடிவதில்லை அது மட்டும் இல்லை அன்றிலிருந்து ஒவ்வால் தான் செய்த தவறுக்காக தலைகளாக தொங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது அதை விட அவமானம் அதை விட அருவறுப்பு தின்ற வாயாலேயே மலம் கழிக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு அது இதுதான் இயற்கையில் ஒவ்வாலின் பண்புகள் மூன்று அது இரவில் இடை தேடும் ஒன்று இரண்டு தலைகீழாக தொங்கும் மூன்று அதற்கு மலக்குடல் என்று தனியாக இல்லை மலவாய் கிடையாது தின்ற வாயின் வழியாகத்தான் தின்று செமித்த உணவை அது வெளியேற்ற வேண்டும் இயற்கையில் வவ்வாலுக்கென்று படைக்கப்பட்டிருந்த அரும் பண்புகளை ஒரு கதையாக்கி மன உறுதி இல்லாதவன் வவ்வாலை போல் வாழ்வான் என்று ஒரு கதையை எழுதினார் மாமேதே டால்ஸ்டாய் என்பதை இந்த அரங்கத்திற்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வவ்வாலை போல் வாழப்போகிறீர்களா இது இதுதான் கேள்வி வவ்வாலை போல் வாழ வேண்டாம் என்று நீங்கள் கருதினால் மனம் உறுதி வேண்டும் சித்தம் வேண்டும் மனம் என்றால் என்ன மனம் ஒரு உறுப்பு அல்ல சமயங்களில் மனம்ங்கிறோம் இது மனமா இல்லை மனசே சரியில்லைங்கிறோம் எங்க உணர்வு பூர்வமாக மனம் ஒரு உறுப்பு அல்ல ஆனால் உண்மையில் அறிவியல் பூர்வமாக மனம் என்பது மூளை மூளையின் சிந்தனையைத்தான் செயல்பாடைத்தான் மனிதன் மனது என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டான் இன்னும் சொல்ல போனால் அறிவியல் ரீதியாக தர்க்க ரீதியாக உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள முடியாத சமயங்களில் எல்லாம் மனிதன் பயன்படுத்துகிற பெரிய ஆயுதம் மனசு பையன் நல்ல பையன் எல்லாம் 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 இருக்கு ஆனா என்னமோ மனசுக்கு பிடிக்கல என்னமோ மனசுக்கு பிடிக்கலைங்கிறதுக்கு எந்த விடையும் கிடையாது எந்த தர்க்கத்திற்குள்ளும் எந்த நியாயத்திற்குள்ளும் எந்த விஞ்ஞான உண்மைக்குள்ளும் அடங்கி விடாமல் இருப்பதற்காக மனிதன் பல சமயங்களில் பயன்படுத்தும் துணை கருவி எது மனது ஆனால் மனது அதற்கு அல்ல மனது உறுதியான சித்தமான எண்ணங்களை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு மனம் பற்றி புத்தர் பேசுகிறார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் என்ன சிரமம் சொல்கிறார் 
ஆயிரம் போர்களில் வெல்லுவதை காட்டிலும் ஆயிரம் போர்களில் வெல்லுவதை காட்டிலும் உன் மனதை வெல்லுவது சிறந்தது என்று புத்தர் எழுதினார் புத்தர் துறவியான பிறகுதான் ஞானம் பெற்றார் என்று இல்லை புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு அறியாதவர்கள் சொல்லுகிற செய்தி அது நான் அதை ஒப்புக்கொள்வதில்லை புத்தன் இளம் வயதிலேயே முதிர்ந்த ஞானம் பெற்றவன் தான் பெற்ற ஞானத்தை ஞானம் என்று உணர்ந்து கொள்வதற்கு அவனுக்கு சிறிது காலம் தேவைப்பட்டது தான் பெற்ற ஞானத்தை ஞானம் என்று உலகத்திற்கு சொல்லுவதற்கு அவனுக்கு ஒரு நேரம் தேவைப்பட்டதை தவிர மிகச்சிறிய வயதிலேயே முதிர்ச்சி உடைய மன உறுதி கொண்டவன் சித்தார்த்த புத்தன் இங்கே பலர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்திற்கே வழிகாட்டிய புத்தன் ஒரு இரவில் ஒரு இரவில் மனைவி யசோதரையும் மகன் ராகுலனையும் விட்டுவிட்டு கள்ளத்தனமாக அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி போனான் அப்படித்தானே இதை மையமாக வைத்து கதைகள்லாம் இருக்கிறது இதை மையமாக வைத்து கதை கவிதைகள் இருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் இது கதை அது மட்டுமில்லை இன்னொரு பெரிய கதை இருக்கிறது அப்படி நள்ளிரவில் யசோதரையையும் ராகுலனையும் விட்டு விட்டு வெளியே வந்த புத்தன் ஒரு வயதான கிழவனை பார்த்தான் அப்புறம் என்ன பார்த்தான் ஒரு நோயாளியை பார்த்தான் அப்புறம் என்ன பார்த்தான் ஒரு பிணத்தை பார்த்தான் இந்த மூன்றையும் பார்த்த உடனேயே ஆஹா என்று மனம் மாறி ஞானத்தை தேடுவது என்று புத்தன் முடிவெடுத்தான் என்று இருபத்தி நான்கு வயது வரையில் ஒருவன் ஒரு புதியவனை பார்க்காமல் ஒரு நோயாளியை பார்க்காமல் ஒரு பிணத்தை பார்க்காமல் ஒரு ஊரில் வாழ்ந்திருப்பான் என்று சொல்லுவதை விடவும் கதை ஏதாவது இருக்கிறதா காதில் பூ சுற்றினால் கூட பரவாயில்லை பூ தொட்டியே வைக்கிறான் இது இல்லை இதுல பெரிய கொடுமை பாட புத்தகத்திலேயே இது படி புத்தன் மரணத்தை பார்த்தான் மனம் மாறினான் புத்தன் முதியவனை பார்த்தான் மனம் மாறினான் அதெல்லாம் கிடையாது புத்தன் யசோதரை எடுத்து மேகுலத்திலும் சொல்லாமல் கள்ளத்தனமாக போனான் இல்லை புத்தன் ஏன் அரண்மனை விட்டு போனான் சொகுசான வாழ்க்கையை புத்தன் ஏன் துறந்தான் அவன் துறவாவதற்கு முன்பாகவே மன உறுதி கொண்டவன் அவன் சாக்கிய இனத்தை சேர்ந்தவன் சாக்கியர்களுக்கும் அருகாமையில் இருந்து லோகியர்களுக்கும் நதி நீர் பகமி வருகிறது ரோகிணி ஆற்றை யார் பகிர்ந்து கொள்வது என்று சண்டை வருகிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்று உலகத்தின் பல நாடுகளில் பல பகுதிகளில் நதி நீர் பிரச்சனை இருக்கிறது ஆனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உலகெங்கிலும் இருக்கிற நதி நீர் பிரச்சனைக்கான தீர்வை முதலில் சொன்னது சித்தார்த்த புத்தன் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் புத்தன் தான் சொன்னான் நதி பிறக்கிற இடத்தில் எந்த நாடு இருக்கிறதோ அந்த நாட்டிற்கு அந்த நதியின் மீது இருக்கிற உரிமையை விட நதி முடிவடைகிற இடத்தில் எந்த நாடு இருக்கிறதோ அந்த நாட்டிற்கு கூடுதல் உரிமை என்று உலகத்திற்கு முதலில் சொன்னவன் புத்தன் அப்படியானால் காவிரியில் கூடுதல் உரிமை யாருக்கு தமிழருக்கு நமக்கு தமிழ்நாடு மிக நீண்ட காலமாக தமிழ்நாடு என்று சொல்லப்படவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது நாம் சொல்லவில்லை அதனால் சொல்கிறார்கள் நாம் சொல்லாமல் நமது மொழியின் பெருமையை பேசாமல் நாம் வேறு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் அதுதான் நடக்கும் உழுதவன் காட்டில் போய் நிற்காவிட்டால் உழுதவன் காட்டில் போய் நிற்காவிட்டால் உழுதது வீடு வந்து சேராது நம்ம விட்டுட்டோம் நமது மொழியின் பெருமையே நமக்கு தெரியாது மன உறுதியோடு நான் தமிழ் கற்பேன் தமிழ் படித்து வேலைக்கு போவேன் தமிழ் படித்தால் என்னால் பிழைக்க முடியும் தமிழ் படித்தால் என்னால் வாழ முடியும் என்று நம்மில் பலருக்கு சொல்ல தெரியவில்லை அந்த மன உறுதியை நாம் இழந்ததன் விளைவுதான் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் தமிழ்நாட்டில் ஆங்கில பள்ளிகள் தடைத்தது ஆங்கில பள்ளிகள் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் இருந்தும் இருந்தும் பிழையில்லாமல் ஆங்கிலம் பேசுகிற ஒரு தலைமுறை ஏன் உருவாகவில்லை ஏன் உருவாகவில்லை கம்மியா நோய் வாட்டியா 
கோயா ஏ அது இங்கிலீஷே இல்லையா ஒருத்தர் நிக்கிறாரு வழியில அவர் மறுச்சுக்கிட்டு நிக்கிறாரு அவர் தள்ள சொல்லணும் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்வீங்க மூ சார் பிளீஸ் மூ சார் கைன்லி மூ சார் கென்னி மூ சார் குட்டி மூ சார் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு பிறகு மூவ் பண்ணலையா மூ இவ்வளவு சொல்லலாம் ஆனா நம்மால் இது ரெண்டையுமே விட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு மூவ் பண்ணுங்கன்றான் மூவே பண்றது தான் மூவே வெர்பு தான் இவன் இன்னொரு வெர்பு போடுறான் மெசேஜ் அடிக்கிறான் ஆண்ட்ராய்டில் சாப்பிட போறேன் நான் எல்லா ஊர்லையும் சொல்றேன் சொல்றேன் திருந்து அணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஏன்னா ஒருத்தர் சொல்றாரு நீங்க பேசுறதே திரும்ப பேசுறீங்க ஆமா பேசுவோம் நீங்க ஏற்கனவே பேசுறது தான் திரும்ப இந்த கூட்டத்துல பேசுறீங்க ஆமா பேசுவோம் இல்லை அந்த கூட்டத்துல நீங்க பேசுறீங்க ஆமாயா அப்புறம் திரும்ப ஏன் பேசுறீங்க அப்படித்தான் பேசுவோம் என்னங்க இவ்வளவு கோபமா பேசுறீங்க கோபமா சொல்லலையா உரிமையா சொல்றையா இருநூறு ஆண்டு காலம் சோர்வின்றி சுதந்திரத்திற்காக பேசியதாலே தான் சுதந்திரம் கிடைத்தது இருநூறு ஆண்டு காலம் ஒன்றை நிலை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் ஒன்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றை தக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் அன்றாடம் அதை பற்றி பேச வேண்டும் உங்கள் குழந்தைகளிடத்தில் நீங்கள் பேசுவதை போல உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் பேசுவதை போல ஒரு சமூகம் அதை பேச வேண்டும் எஸ்ஏபிபி ஐடிடிஏ பிஓ ஆர்ஏ போ எங்கேயாவது போ ஒன்று சாப்பிட போறேன்னு தமிழ் அடி இல்ல கோயிங் டு ஈட்டு இங்கிலீஷ்ல அடி ரெண்டுமே இல்லாம சாப்பிட போறேங்கிறத எஸ்ஏபிபிஐடிஏன்னு அடிச்சா அது என்ன மொழி அது என்ன மொழி டிங் டங்கிலிஷா நல்ல வேலை வெள்ளக்காரன் நாற்பத்தி ஏழுல போயிட்டான் இருந்திருந்தா போராட்டம் இல்லாமலே நாண்டு விஷயத்து போயிருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு மொழி பற்று அதிகம் இந்தியாவை கூட விட்டு கொடுப்போம் ஷேக்ஸ்பியரை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னவன் அவன் சாப்பிட போறன் எஸ்ஏ பிபி ஐ டி ஏ டிக்கு பக்கத்தில் ஜி அடிக்கிறான் அவன் படிக்கிறவன் சாக போறேன்னு படிக்கிறான் அப்படி ஒன்று நடந்தால் கூட நல்லது தான் மொழியை கொள்றவன் உயிரோடு இருக்கிறத விடவும் மொழியை கொள்றவன் உயிரோடு இருக்கிறத விடவும் அப்புறம் நீங்கள் நிரப்பிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் மொழியை போற்றாவிட்டால் நீங்கள் உங்கள் மொழியை பேசாவிட்டால் நீங்கள் உங்கள் மொழியை பிழை இன்று எழுதாவிட்டால் வாசிக்காவிட்டால் உங்கள் மொழியை பற்றி மற்றவர்கள் படி பேச துவங்குவார்கள் அந்த துணிவு அவர்களுக்கு அங்கிருந்து வந்தது என் குழந்தையின் பெயரை இல்லை என் தாயின் பெயரை இல்லை இல்லை என் தந்தையின் பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு நீ யார் நான் இந்த அரங்கத்திற்கு சொல்கிறேன் உலகத்திற்கு சொல்கிறேன் தான் பிறந்த நாடு தாய் நாடு ஒருவருக்கு அதானே பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தங்கள் நாட்டை தாய் நாடு என்று சொல்ல மாட்டார்கள் தந்தையர் நாடு என்பார்கள் ஃபாதர் நேஷன் என்பார்கள் ருஷ்ய இலக்கியங்களில் தாய் நாடு என்கிற வார்த்தை இருக்காது தான் பிறந்த நாட்டை தந்தையர் நாடு என்பார்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒருவனுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒன்று அவன் பிறந்த நாடு தாய் நாடு அல்லது தந்தையர் நாடு ஆனால் உலகத்திலேயே தமிழனுக்கு மட்டும்தான் தாய் நாடு உண்டு தந்தையர் நாடு உண்டு எங்கள் தாய் நாடு இந்தியா எங்கள் தந்தையர் நாடு தமிழ்நாடு எங்கள் தந்தையர் நாடு தமிழ்நாடு என்று யார் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதி நீலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதி நீலே எங்கள் தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சு நிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சு நிலே நீங்கள் இலக்கியங்கள் அதை பேசுகிறது நமது மொழியை நாம் கொண்டாடுகிற உறுதி நமக்கு இருக்க வேண்டும் இதற்கு மேல் அது வேண்டாம் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளலாம் ஆமா நீங்கள் சொன்ன ஒரு குரல் ஆமா அது காலை மிதித்து விடுந்து வருகிற கோபம் யாரோ காலை முடிச்சா வீட்டில் போய் கத்துவோம் அப்பவே ரியாக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த ஸ்பான்டேனிட்டியோட ஆமாம் எம்பது மொழி ரசூல் கம்சதோ என்கிற ஒரு ருஷிய கவிஞன் சொல்வான் நாளை என் மொழி இறக்கும் என்று தெரிந்தால் நான் இன்று இறந்து போய்விடுவேன் என்று சொல்வான் 
மொழி என்பது அறிவின் களஞ்சியம் உன் நண்பர்களே மொழி என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் மனிதனுக்கு இறந்த காலமே கிடையாது மொழி இல்லாவிட்டால் மனிதனுக்கு இறந்த காலமே கிடையாது மூதாதை எந்தை தந்தை திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் எதுவும் கிடையாது இந்த தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் பத்து பாட்டின் பத்து தொகுதிகளையும் அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறது சங்க இலக்கியம் பத்து பாட்டு பத்து தொகுதி அறுநூறு ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு இதை பார்த்த கணத்தில் என் கண்களில் கண்ணீர் பெருகிவிட்டது ஏட்டிலே இருந்து தமிழ் அச்சுக்கு ஏறி ஏதோ உங்கள் கண் முன்னே விற்பனைக்கு வந்து இருக்கிறது தமிழர்கள் தானே அதை கொண்டாட வேண்டும் அதை என் மொழியை நான் காப்பேன் என்கிற உறுதி நமக்கு வேண்டும் அந்த உறுதி புத்தனுக்கு இருந்தது நான் அதற்கு தான் இவ்வளவு சொல்ல வந்தேன் அவன் சாக்கிய இனத்தை சேர்ந்தவன் சாக்கிய இனத்திற்கும் அருகாமையில் இருந்த இனத்திற்கும் ரோகிணி ஆற்றின் பிரச்சனை வந்தது சாக்கியர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அவர்களின் மீது போர் எடுப்பது என்று முடிவெடுத்தார்கள் சாக்கிய இனத்திலேயே இளைஞனாயிருந்த புத்தன் சொன்னான் இல்லை சித்தார்த்தன் சொன்னான் போர் வேண்டாம் ஏன் போர் வேண்டாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் புத்தன் சொன்னான் அதனால் ஒன்றும் விளையப் போவதில்லை போர் நடந்தால் தண்ணீர் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ குருதிதானே பெருகி ஓடப்போகிறது உடம்பில் ஓட வேண்டிய ரத்தம் வீதியில் ஓடக்கூடாது ஒன்று செய்யுங்கள் நமது இனத்தைச் சேர்ந்த ஐவர் அந்த இனத்தைச் சேர்ந்த ஐவர் ஆக பத்து பேர் தனியாக அமர்ந்து பேசி நீரின் அளவை பக்கிட்டு எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்று பேசி தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தன் ஆலோசனை சொன்னான் ஆனால் இனக்குழு முழுவதும் கூடி போர் செய்வது என்று முடிவெடுத்தது இனக்குழு முழுவதும் சேர்ந்து போர் செய்வது என்று முடித்த போது அந்த முடிவுக்கு எதிராக சித்தார்த்தன் என்கிற இளவரசன் நின்றான் இல்லை இனக்குழுவின் முடிவின்படி நீ போருக்கு வர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள் புத்தன் மறுத்தான் இல்லை சித்தார்த்தன் மறுத்தான் அப்போது அவன் புத்தன் இல்லை சித்தார்த்தன் மறுத்தான் இனக்குழு என்ன தெரியுமா தீர்மானம் போட்டது எடுத்த முடிவுக்கு மாறாக நிற்பதால் ஒன்று சித்தார்த்தனுடைய குடும்பம் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்டு நாடு கடத்தப்பட வேண்டும் அல்லது இனக்குழுவின் ஒப்புதலுக்கு சம்மதிக்காமல் தனித்து நிற்கும் சிந்தனை கொண்டதற்காக சித்தார்த்தனுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் தன்னால் தந்தையும் மனைவியும் மகனும் தாயும் சிறுமைப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக சித்தார்த்தன் சொன்னான் நான் இருந்தால் தானே இந்த இனக்குழுவுக்கு பிரச்சனை அதிகாலையில் நீங்கள் எழுந்து பார்க்கிற போது சித்தார்த்தன் இங்கு இருக்க மாட்டான் என்று நள்ளிரவில் மன உறுதியோடு அரண்மனை வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு மனைவியை விட்டுவிட்டு மகனை விட்டுவிட்டு அரண்மனை வாழ்க்கையை துறந்து விட்டு மன உறுதியோடு புறப்பட்டவனாலே தான் சித்தார்த்தன் புத்தனானான் இன்னொன்று தெரியுமா உங்களுக்கு புத்தனான பிறகு புத்தன் திரும்ப போன முதல் இடம் எது தெரியுமா யசோதரையும் ராகுலனையும் பார்ப்பதற்கு அவன் நள்ளிரவில் ஓடி போனவன் இல்லை அவன் கழுவன் இல்லை நதிநீர் பிரச்சனையில் யுத்தம் இல்லாமல் அது தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்கிற மன உறுதிதான் சித்தார்த்தனை புத்தனாக்கியது மன உறுதிதான் தேவைப்படுகிறது ஆனால் மனம் எளிதானது இல்லை மகாகவி பாரதியார் சொல்கிறார் பேயாய் உழலும் சிறுமனம் என்பார் இந்த மனம் சாதாரணமானது இல்லை நூறு கோலம் போடும் நூறு எண்ணம் போடும் ஒருவனுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று விரும்புகிற போதே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் என்று மனம் சொல்லும் சொன்ன மாத்திரத்தில் நீங்கள் செய்துவிட வேண்டும் அதை சொன்ன உடனே செய்துவிட வேண்டும் அரை மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டால் மனது சொல்லும் அவனுக்கு எதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற எந்த மனது ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க சொல்லியதோ அதே மனது சொல்லும் அவனுக்கு எதுக்கு ஆயிரம் ரூபா அவன் வீணா தண்ணியை போட்டு என்னத்தையாவது பண்ணி அதாவது இவன் கொடுக்குற காசை இவன் விரும்புகிற மாதிரி செலவு பண்ணுறதா இருந்தால் நீ ஏன் காசு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே போக மனசு வராது ஆயிரம் ரூபா வேணாம் ஐநூறு கொடு 
அப்பவாது கொடுத்துருந்தோம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அப்படி ஐநூறுரூவா கொடுக்கலாமான்னு யோசித்து நடந்து போகும்போதே மனசு அதை இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஆக்கிடும் கிட்ட போகும்போது நூறுரூவாய்க்கு குறைச்சிடும் அவனை போய் தொடும்போது எதுக்கு இவனுக்கு காசுன்னு மனசு சொல்லும் ஒரு விசேஷமானது மனசு அது எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு இரவெல்லாம் விழித்திருப்பது மனது விரவெல்லாம் விழித்திருப்பது அது பகலெல்லாம் உறங்குவது அதனால்தான் அது என்ன கோலம் எடுக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால்தான் பாரதியார் சொன்னார் பேயாய் உழலும் சிறு மனமே பேனாய் என் சொல் இன்று முதல் நான் சொல்றதை கேளுந்தார் பாரதியார் மன உறுதி என்பது இங்கே தான் புறப்படுகிறது மனம் போகிற போக்கில் நீங்கள் போகக்கூடாது உங்கள் சித்தத்தில் உங்கள் எண்ணத்தில் உங்கள் வாசிப்பில் நீங்கள் உருவாக்குவதைத்தான் மனம் செய்ய வேண்டும் மனம் ஒரு குரங்கு என்கிறார்கள் நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் ஆமா பல காரணங்களுக்காக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் பல தருணங்களில் பல சமயங்களில் பல சமயங்களில் பல தருணங்களில் குரங்குகள் இயற்கையை அழிப்பதில்லை அழிக்கிறா குரங்குகள் இயற்கையை ஒருபோதும் அழிப்பதில்லை இயற்கையிலே இருந்து என்ன கிடைக்கிறதோ அதைத்தான் விலங்கு உண்கிறது ஆமா குரங்கு இன்னொரு இனத்தின் குரங்கின் மீது பகை நீ பாராட்டுவது இல்லை அப்படியே சண்டை போடலாம் பத்து நிமிஷம் தான் மீண்டும் அவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்து விடும் இன்னொன்று குரங்கு பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவதில்லை ஒரு பேசும்போது சொன்னார் ஆசைப்படு 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 நல்ல வார்த்தை அது பல பேர் சொல்கிறார்கள் புத்தன் ஆசைப்படாதே புத்தன் ஆசைப்படாதே என்று சொன்னதற்கு பொருளே வேறு அடிப்படை தேவைகளை ஆசை என்று புத்தன் சொல்லவில்லை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடிப்படை தேவைகளை புத்தன் ஒருபோதும் ஆசை என்று குறிப்பிடவில்லை ஆசை என்று புத்தன் குறிப்பிட்டது அடுத்த ஒரு பொருள் அடுத்தவருக்கு உரிமையான பொருள் அடுத்தவர் நிலம் அடுத்தவர் மண் அடுத்தவர் நதி அடுத்தவர் பொருள் மீது நீங்கள் ஆசை கொண்டால் அழிந்து போவீர்கள் என்பதுதான் புத்தனின் வாக்கு உங்கள் அடிப்படை தேவைகளுக்காக நீங்கள் உழைப்பதையோ போராடுவதையோ புத்தன் ஒருபோதும் மறுக்கவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் புத்தன் சொல்கிறான் நீ உண்ணுகிற உணவிலேயே சிறந்த உணவு இது என்று கேட்டால் உழைத்து சாப்பிடுகிற உணவு தான் சிறந்தது என்றான் அந்த மன உறுதி புத்தனுக்கு இருந்தது அந்த மன உறுதி பாரதிக்கு இருந்தது இந்த மனதில் உறுதி வேண்டும் என்கிற ஒரு பாடல் தலைப்பு தான் இங்கே கொடுத்திருக்கிறார்கள் பாரதியாரின் பாடல்களில் வேண்டுவன என்ற தலைப்பில் இடம்பெறுகிற பாடல் அது அந்த பாடலை நான் இறுதியாக உங்களுக்கு நிறைவாக நான் வாசித்து காண்பிக்கிறேன் அந்த பாடலில் அவ்வளவு சரிந்த எளிய சொற்களில் எளிய சொற்களில் பாரதி ஒரு அற்புதமான பாடலை அதில் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அதே மனதை பற்றி பாரதியார் சொன்னார் பேயாய் உளரும் சிறுமனமே பேனாய் என் சொல் இன்று முதல் நீயாய் ஒன்றும் நாடாதே உனக்கு என்ன வேணும் நீயா போய் தேடாத மனசே கர் எனக்கு கீழ்படிந்திரு நீயாய் ஒன்றும் நாடாதே எனது தலைவன் யானே கான் மனதின் அதிகாரி நானே தவிர நானே மனதின் தலைவனை தவிர மனதின் அடிமை நான் இல்லை மனம் போன போக்கில் நான் போக கூடாது நான் விரும்புகிற பாதையில் மனம் வேண்டும் என்றால் மன உறுதி வேண்டும் புஸ்தகம் எடுக்க வாசிக்க உட்காரமா இதை படிக்கணுங்கிற உறுதி இருந்தா படிக்க முடியும் இல்லையே ஒத்து சொல்ல சொன்னீங்கன்னு நான் புஸ்தகம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனேன் படித்தேன் பத்து நிமிஷம் தான் என்னாச்சு தூக்கமா வருது நான் சொன்ன தூங்கு இல்லை நீங்கள் தானே படிக்க சொன்னீங்க அப்புறம் ஏன் தூங்க சொல்கிறீங்க நீ முடிச்சிருந்து இன்னொருத்தனு கடுதல் பண்ணுறதை விட நீங்கள் தூங்குறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு உதவி செய்துன்னா அது உலகின் சிறந்த புத்தகமாக தான் இருக்கணும் அது மோசமான புத்தகமாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை படி படிக்கணுங்கிறது விருப்பம் தானே ஆசை தானே உறுதி தானே விருப்பமும் ஆசை ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவது விரும்புவது மட்டுமல்ல அதை உரிய ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை உரிய முறையான வழிகளில் அடைவது 
அதற்கு மன உறுதி வேண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் பசித்து கிடந்த தருணங்கள் உண்டு என் வாழ்க்கை பசி என்று நான் பேசினால் அது நான் இலக்கியத்தில் இருந்து பேசுவதல்ல பசியை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னால் அது நான் ஒரு புத்தகத்தில் இருந்து படித்து விட்டு உங்களுக்கு சொல்வது அல்ல பசியை பற்றி பேசினால் நான் அடி வயிற்றில் இருந்து பேசுகிறேன் என்று பொருள் பசி வந்தால் என்ன நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் என்னவெல்லாம் பசி படுத்தும் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் பசித்திருக்கிற தருணத்திலும் கூட பாரதியார் கவிதைகளை படிக்க வேண்டும் என்றுதான் மனம் உறுதி செய்து கொண்டேனே தவிர வேறொன்று செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்காததன் விளைவுதான் இந்த இடத்தில் என்னை கொண்டு வந்து அதை நிறுத்தியிருக்கிறது ருஷ்ய இலக்கியம் ஜெர்மன் இலக்கியம் இருக்கிறது பசியை பற்றி பேசுகிற இலக்கியம் உங்களுக்கு மூன்று நாட்களாக சாப்பாடு கிடையாது ஒரு கட்டடத்தின் நிலவரையிலே அடைபட்டு கிடப்பாள் பசி பசி மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாட்களாக அந்த ஊருக்குள் வந்த இராணுவம் அந்த இராணுவத்தின் படைப்பிரிவிலே இருந்த பலர் அவர்கள் மீது பாலியல் வன்கொடுமை நடத்தியிருப்பார்கள் எண்ணிக்கையே இல்லை அந்த குடியிருப்பில் இருந்த பெண்களிலேயே அவள்தான் அழகு தான் அழகா இருந்ததற்காக அவள் கண்ணீர் சிந்துகிறாள் கொஞ்சம் பல் வெளியே இருந்திருக்க கூடாதா கொஞ்சம் விகாரமாக இருந்திருக்க கூடாதா ரொம்ப சிறு உருவமாக யாரும் பார்க்க விரும்பாத ஒரு பெண்ணாக நான் இருந்திருக்க கூடாதா நான் என் பருவம் முழுவதிலும் என் காலம் முழுவதிலும் எல்லோரும் அழகு 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 என்று போற்றிய போது நான் மகிழ்ந்தேனே சந்தோஷப்பட்டேனே கொண்டாடினேனே அந்த அழகு எனக்கு இன்றைக்கு பகையாய் முடிந்தது ஒருவன் பாக்கி இல்லாமல் வரிசையாய் நிற்கும் பெண்களில் அழகாயிருக்கிற ஒரு காரணத்திற்காக அவளை கவர்ந்து கொண்டு போகிறார் பெரும் பாலியல் வன்கொடுமை நடக்கிறது உடம்பெல்லாம் காயம் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக அந்த படைப்பிரிவு இருந்த காலத்தில் பத்து நாட்களும் உணவு கிடைத்தது ஏன் தெரியுமா உணவு கிடைத்தது பாலியல் ரீதியாக அவளை பயன்படுத்திய விரும்பியவர்கள் அவளுக்கு உணவு கொடுத்தார்கள் தங்கள் உணவு தொகுப்பில் இருந்து அவளுக்கு கொடுத்தார்கள் பசியை தனித்துக் கொள்வதற்காக அவள் சாப்பிட்டாள் ஒரு வேசையின் உணர்ச்சியோடு அவள் சாப்பிடவில்லை இப்போது அந்த படைப்பிரிவு புறப்பட்டு போய்விட்டது யாரும் இல்லை அவர்கள் வேறொரு பிரதேசத்தை ஆழ்வதற்கு போயிருக்கிறார்கள் அல்லது வேறொரு பிரதேசத்தில் இருக்கிற பெண்களை சூறையாட போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வேறொரு பகுதிக்கு போய்விட்டார்கள் இப்போது இவள் படுத்திருக்கிறாள் பக்கத்தில் வயதில் மூத்த தோற்ற பொலிவு இல்லாத தோற்ற பொலிவு இல்லாததாலே யாராலும் துன்பத்திற்கு ஆளாகாத அக்கா பக்கத்தில் படுத்திருக்கிறாள் படைப்பிரிவு போய் மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டது மூன்று நாட்களாக உணவு இல்லை ஒரு நிலவரையின் கீழே இருவரும் அருகருகே படுத்திருக்கிறார்கள் அக்கா அழுகிறாள் இவள் ஏன் அழுகிறாள் என்று கேட்கிறாள் அவர்கள் தான் போய்விட்டார்களே எதற்காக அழுகிறாய் அக்கா சொல்கிறாள் அவர்கள் போய்விட்டார்கள் எனக்கு தெரியும் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனாலும் ஆனாலும் என்னக்கா எதற்காக அழுகிறாய் அக்கா அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு சொன்னாள் மிருகங்களைப் போல் அவர்கள் உன் மீது பாய்ந்து உன்னை சூறையாடினார்கள் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறது என்ன கா சொல் நான் எப்படி சொல்வேன் மிருகங்களைப் போல் உன் மீது பாய்ந்து அவர்கள் சூடையாடினார்கள் 
எங்கே நீ கர்ப்பமாய் விடுவாயோ என்று கவலைப்பட்டு நான் அழுகிறேன் என்று அக்கா சொன்னாள் கைத்த புன்னகையோடு அவள் அக்காவுக்கு சொன்னாள் கவலைப்படாதி அக்கா அப்படி எதுவும் நடக்காது பலர் நடந்த பாதையில் புற்கள் முளைக்காது அக்கா என்று அவள் சொன்னாள் பலர் நடந்த பாதையில் புற்கள் முளைக்காது எனவே இந்த காட்டு மிராண்டிகள் அந்த மிருகங்கள் நடந்து போன காரணத்தால் என் வயிற்றில் கரு உண்டாகாது இப்போது என் கவலை அது இல்லை அக்கா பசிக்கிறது அக்கா உணவுக்கு என்ன செய்வது அக்கா என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அக்கா மயங்கி படுத்து விட்டாள் அந்த சூழலிலும் உறக்கம் வராமல் பசியால் வருவது உறக்கம் அல்ல மயக்கம் அந்த மயக்கமும் கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு தெளிந்து மீண்டும் புலன்கள் விழித்துக் கொண்டு பசி என்ன என்று உங்களுக்கு காட்டும் அப்படி காட்டுகிற தருணத்தில் அந்த நிமிடத்தை கடப்பதற்காக அவள் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறாள் அது ஒரு கிராமிய நாடோடி கதைகளின் தொகுப்பு நன்றாக கவனியுங்கள் பல நாட்கள் பல மிருகங்கள் வேட்டையாடி பாலியல் வன்கொடுமையால் பஞ்சாக நைந்து போன உடலும் மூன்று நாள் பசித்த வயிறும் கொண்டிருந்த அவள் படிக்கிறாள் படிக்கிறாள் அதை படித்த அந்த புத்தகத்தை படித்த கணத்தில் எல்லாம் இருந்தும் படிக்காத மனிதர்களை நினைத்து பாருங்கள் ஏது மற்ற நிலையில் பசியில் பசியை மறப்பதற்காக படிக்கிறாள் அது ஒரு கிராமிய நாடோடி கதை அந்த கதையில் அவள் எழுதுகிறாள் ஒரு அரசன் அவன் மகளோடு பேசுகிற சம்பாஷணையோடு கதை துவங்குகிறது அரசன் சொல்லுகிறான் நீ விரும்பியவனை நான் உனக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க மாட்டேன் மகள் ஒருவனை காதலிக்கிறாள் அவள் சொல்கிறாள் இல்லை நான் அவனைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் அரசன் சொல்கிறான் இல்லை நமது அரச பரம்பரைக்கு நமது கர்வத்திற்கு நமது கம்பீரத்திற்கு நமது சாதிக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஆமா இது பொருந்தாது மகளே நான் உனை அவனுக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்க மாட்டேன் மகள் சொன்னால் அப்படியானால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் சரி முயன்று பார் என்று தகப்பன் சொல்லி விட்டு போய்விட்டான் மகள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாள் அரசகுமாரி உணவு வேண்டாம் என்று அரசகுமாரி சொல்கிறாள் என்று பணிப்பெண்கள் வந்து அரசனிடம் சொல்கிறார்கள் அரசன் சொல்லுகிறான் ஒன்றும் இல்லை அவளுக்கு மிக பிடித்தமான உணவு வகைகளை அவள் விரும்பி உண்ணும் மிக மிக பிடித்தமான உணவு வகைகளை சமைத்து சூடாக ஆவி பிறக்க அவளது மேசையின் முன்பு வையுங்கள் அவள் தோற்று போவாள் ஒன்னரை நாட்களுக்கு மேலாக பசியில் இருக்கும் அந்த அரசகுமாரிக்கு முன்பாக அவளை வீழ்த்துவதற்காக பல வகையான உணவுப் பொருட்களை தயாரித்து கொண்டு வந்து மேசையின் மீது வைக்கிறார்கள் கதையை படித்து கொண்டிருக்கிற அந்த பெண் இப்போது நினைக்கிறாள் தன் காதலில் உறுதியோடு இருந்து அவள் சாப்பிடாமல் இருந்தால் அந்த உணவை நான் சாப்பிடலாம் தானே எத்தனை வகையான உணவுகள் அவள் காதலில் அவள் உறுதியோடு இருந்து சாப்பிடாமல் இருந்தால் இந்த உணவை நான் சாப்பிடலாம் தானே என்று அந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களில் இருந்த அந்த உணவை உண்பதற்காக விரலால் தொட்டு சொறி ஆரம்பித்தேன் பிறகு தெரிந்தது அது உணவு இல்லை எழுத்து பசி உண்டாக்கிய பைத்தியக்காரத்தனத்தின் உச்சத்தை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் என்று அந்த பெண் எழுதினாள் அவள் எழுதியதெல்லாம் முக்கியமில்லை அதற்கு பிறகு அவள் தொடர்ந்து வாசித்தாள் என்று புத்தகம் போக்குறது நான் உங்களுக்கு அதைத்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் புத்தகங்களை நேசியுங்கள் புத்தகங்கள் இல்லாத வீடு கல்லறைக்கு ஒப்பானது உங்கள் குழந்தைகள் படித்து உயர்ந்து வர வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விரும்புவது உண்மையிலேயே உண்மையானால் உண்மையிலேயே உண்மையானால் குழந்தைகளுக்கு முன்பு நீங்கள் படியுங்கள் நீங்கள் படிப்பது போல் பாவனை செய்தால் கூட போதும் குழந்தைகள் போய் சொல்லாது படிக்கும் 
உங்கள் செல்வத்தை உங்கள் வசதியை உங்கள் பொருளாதார உயர்வை காட்டுவதற்கு உங்கள் குழந்தைகளை ஆடம்பர பொம்மைகளாக பயன்படுத்தாதீர்கள் பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பைக் வாங்கி கொடுக்கிறார் நான் ரொம்ப பணிந்து சொன்னேன் வேண்டாம் செய்யாதே பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பைக்கு உனக்கு வசதி இருப்பதற்காக உன் ஆடம்பரத்தையும் உன் பண கொழுப்பையும் உன் பண திமுறையும் உலகம் தெரிந்து கொள்வதற்கான பொம்மையாக உன் குழந்தையை பயன்படுத்தாதே கேட்கவில்லை அவன் பதினெட்டு வயது இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பைக்கு ஒன் பிப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பை பையன் ஒரு சாலை விபத்தில் அகப்பட்டான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போது பைக் நிற்கிறது பையன் இல்லை எதை தர வேண்டும் என்பதில் உங்களுக்கு உறுதி வேண்டாமா பிறந்த குழந்தை என்பதற்காக பிரியாணியாக கொடுப்பீர்கள் பிறந்த குழந்தைக்கு பிரியாணி கொடுத்தால் செத்து போகாதா பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தானே கொடுக்க வேண்டும் அதுபோல வயது ஏறிய குழந்தைகளுக்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு போன் ஆப்பிள் ஆப்பிள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகிற பையனுக்கு சீரழிக்கிறீர்கள் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் பசி தெரியாமல் குழந்தைகளை வளர் பசிக்காமல் குழந்தைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அது வேறு விஷயம் ஆனால் பசி என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் குழந்தை வளர்க்காதீர்கள் உணர்த்துங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் வீட்டுக்குள்ள போனால் கை தமிழர் பண்பாடு என்ன உங்களுக்கு கையெடுத்து கும்பிடுங்க ஒரு வீட்டுக்கு போறேன் அவர் பையன் அவர் இன்ட்ரூஸ் பண்ணி வைக்கிறார் பையன் பி போர்த் இயர் படிக்கிறான் நான் கும்பிடுறேன் அவன் அப்படிங்கிறான் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு நம்மளை பார்த்தது இவனுக்கு என் நெஞ்சு வலின்னு தான் இல்லை இந்த மொழிக்கு என்று பண்பாடு இருக்கிறது கலாச்சாரம் இருக்கிறது வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது ஏன் வணங்குகிறோம்னு தெரியுமா யாருக்காவது இது உண்ணுகிற கை இது சுத்தப்படுத்துகிற கை இது சாப்பிடுகிற கை இது கழுவுகிற கை இரண்டையும் ஒன்றே கொண்டு வந்து வைக்கிற போது என்ன பொருள் நான் உண்ணுகிற கையையும் கழுவுகிற கையையும் எப்படி சமமாக கருதி நடத்துகிறேனோ அதுபோல் என் எதிரே நிற்கிறவர்களை சாதி பார்க்காமல் மதம் பார்க்காமல் சமமாக நடத்துவேன் என்பது அல்லவா பொருள் அது இந்த பண்பாட்டை இந்த கலாச்சாரத்தை இந்த வாழ்க்கை முறை கற்றுக் கொடுக்காமல் வேறு எதை கற்றுக் கொடுக்க போகிறீர்கள் மன உறுதி என்பது என்ன நல்லவைகளை தேர்ந்தெடுத்து பரிந்துரைப்பது நல்ல சொற்களை பேசுவது அது ரொம்ப முக்கியம் பாரதி சொன்னார் இந்த பாடல் இதுதான் மனதில் உறுதி வேண்டும் அடுத்த வரி என்ன வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் ஆமா பையன்கிட்ட சொல்றாரு ஒருத்தர் நீ ஒன்றும் சம்பாரிச்சு என்ன காப்பாற்ற வேணாம் நான் பொழைச்சுக்குவேன் எனக்கு பென்ஷன் இருக்கு பழைய கேஸ் போல இருக்கு எனக்கு பென்ஷன் இருக்கு நான் பொழைச்சு சம்பாரிச்சுக்கு நீ இன்னும் உன்னை காப்பாற்ற வேணாம் உன்னை காப்பாற்றிக்க உன்னை காப்பாற்றிக்க நீ பொழைச்சுக்க நீ பொழைச்சுக்கண்ணா அவன் இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் ஆனால் ஒன்று பொள்ளாட்டி கூட்டிட்டு டுபுக்குன்னு கிளம்பிட்டான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கண்ணீர் பால் ஓட்டி வளர்த்துக்கலி பழம் கொடுத்து என்ன போச்சு நீ சொன்னதான் போனாவ நீ தான் பதினஞ்சு வருஷமா சொல்லிக்கிட்டே இருந்த உன்னை காப்பாற்றிக்க உன்னை காப்பாற்றிக்கன்னு அவன் போயிட்டான் கவனமாக பேசணும்ல மாக்களை இனிமை வேண்டும்ல குழந்தை ஒன்று பக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கு அது எழுபது மார்க் வாங்குது இவன் அறுபது மார்க் வாங்குறான் இவருக்கு பொறுக்கலை அது எழுபது வாங்குது பாடுறா பாடுறா பொம்பளை பிள்ளை அதுவும் அது வாடகை வீட்டில் கூடியிருக்கான் அவுசோ ஒரு பையன் மார்க் கம்மியாக வாங்க கூடாதான் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்க மார்க் பொம்பளை கூட கூட வாங்கிட்டான் பாடுறா பாடுறா நான் குவார்ட்டர் வழி முடிஞ்சு ஆஃப் வழி வந்து அவன் நாற்பது மார்க் வாங்கிட்டு நிற்கிறான் ஏன்டா போன தடவை எழுபது வாங்கினேன் அறுபது வாங்கினே இப்போ வேண்டாம் நாற்பதுனா அவன் சைலண்டாக நிற்கிறான் அவங்க பேச மாட்டாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவன் என்ன அர்த்தம் அவன் சொல்கிறான் மனசுக்குள்ளே சும்மா இருந்து என்னை கூப்பிட்டு இருந்த பிள்ளைய பாடுறா பாடுறான்னு அவன் சும்மா தானே இருந்தான் 
அவனை கூப்பிட்டு அந்த பிள்ளைய பாடுறா பாடுறான்னு கிளப்பி விட்டுட்டு பார்த்ததுக்கு பிறகு மார்க் வாங்க சொன்னா எப்படி அவன் வாங்க முடியும் நான் சென்ஸ் வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் அப்படின்னா அவன் வந்து இப்போ கீழே குடிஞ்சானாக்க நம்ம என்ன சொல்லுவான் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல என்னைய பாரு இங்கே பாரு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல பார்த்தா நினச்சிக்க என்ன இங்கே பார்க்குற எதுக்கு முறைக்கிற அவன் என்ன தான் செய்வான் சின்ன விஷயந்தான் எவ்வளோ பகைமை இருக்கட்டும் எவ்வளோ கோபம் இருக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நீ கேட்டுட்டு போகிறவங்க நான் இருபது வருஷமாக அவங்க கூட பேசாமல் இருக்கேன் என்ன செய்ய போகிறீங்க நீ என்ன மிச்சம் கொண்டு போக போகிற வாழ்க்கையில் போ ஒரு தடவை வணக்கம் நல்லா இருக்கியா கேட்டு அவன் செத்தான் எவ்வளோ பகையாக இருந்தாலும் அவன் தான் நினைப்பான் அட நம்மளை பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்டுறேன் இப்போ என்னப்பா வணக்கம் ஒரு தடவை போடு அவனெல்லாம் பார்த்து நான் எப்படி கும்பிடுவேன் கும்பிடு எல்லா மனிதனும் தெய்வம் தானே கும்பிடு ரெண்டு நாள் கும்பிடு மூணாவது நாள் நம்ம முந்திக்குவான் அவனுக்கு நல்ல பழக்கம் சொல்லிக் கொடு ஒரு ஒரு கதையே இருக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யறான் நேரம் போச்சு ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யற ஃபேக்டரியில ஒருத்தர் லேட்டா போறாரு லண்டன்ல நடந்த சம்பவம் பெரிய மாட்டிறைச்சிகளை பதப்படுத்துகிற ஒரு மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யறான் ஒருத்தர் வரல ஒன்பது மணி ஆச்சு பத்து மணி ஆச்சு ஒரு ஒய்ஃப் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்றாங்க எல்லாம் போயிட்டாங்கன்றாங்க ஒருத்தர் இல்லைங்கிறாங்க கூட வேலை செய்யறவங்களாம் கேட்டாங்க யாரும் பார்க்கலனா என்ன நடந்துச்சுன்னா அவர் கடைசியாக உள்ளே போய் அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே எதோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் உள்ள இருக்க தெரியாமல் மூடிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் மைனஸ் பத்து டிகிரி ஃப்ரீசருக்குள்ளே இருக்கார் இன்னும் கொஞ்சம் செத்துருவார் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் தேடி இருக்காங்க அந்த எங்கெங்க தேடிட்டு திரும்ப ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து பார்க்குறாங்க ஃபேக்ட்ரி எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் அது ஃப்ரீசரை திறந்து பார்க்கணும் யாருக்கும் தோணல அது ஒரு தடவை மூணுனா மூணு தான் அப்போ அங்கே இருக்க ஒரு வயசான வாட்ச்மேன் கேட்டான் என்ன சார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு வில்லியம்ஸை காணோம் எங்கே சார் போனார் தெரியல அப்படின்னா ஆமாம் சார் சார் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு போகலைண்ணா வில்லியம்ஸு உனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஆயிரம் பேர் வேலை பார்க்குறேன் இந்த ஆஃபீஸில் இந்த கிழவனை பார்த்து தினசரி கும்பிட்டுட்டு போகும்போதும் கும்பிட்டுட்டு போகிற ஒரே மனுஷன் வில்லியம் தான் சார் இன்றைக்கி சார் கும்பிட்டுட்டு போகலை சார் சார் உள்ள தான் சார் இருக்கார் நாங்கள் இப்போ ஃப்ரீசர் திறந்து பார்த்தாங்க உள்ள வில்லியம் இருந்தாங்க காப்பாற்றிட்டாங்க ஒரு வணக்கம் உசுரை காப்பாற்று ஆனால் அதுக்கு என்ன வேணும் மன உறுதி வேணும் எதிரியாக இருந்தாலும் சொந்தம் பந்தாலும் பகையில் வச்சுக்காதீங்க ஆமாம் சட்டு நேராக வீட்டுக்கு போயிருங்க எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்பான் உனக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்ல வந்தேன் ஆமாம் அவன் அவன் கை மாற்ற வாங்க வந்திருக்கா நினச்சிடக்கூடாது ஒரு வணக்கம் சொல்ல வந்தேன் நல்லா இருக்கியான்னு கேட்க வந்தேன் இவ்வளோ நாள் உங்க கூட பேசாமல் இருந்தது தப்புன்னு புத்தி சொல்லிச்சு ஏதோ போகிற காலம் சந்தோஷமாக இருப்போம்னு ஒரு நாலு பேர்கிட்ட சொல்லி பாருங்க அவன் நாற்பது பேரை மாற்றிடுறான் நல்லதானே வீட்டுக்கு போகிறீங்க இப்போ நைட்டு முடிஞ்சு போகிறீங்க ஒன்பதரை மணிக்கு வீட்டில் சமைச்சு வச்சுருப்பாங்க என்ன சொல்லணும் நீ சாப்பிட்டியாமா சேர்ந்து சாப்பிடலாமா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமை நான் வந்து அப்போ சீ கோச்சு கதை சாமி கூட மாட்டேன் ஆனால் வெளியே போகும்போதெல்லாம் எங்கள் அம்மா எனக்கு திருநீர் வைக்கும் ஆமாம் நான் உனக்கு தான் நான் வந்து வச்சுக்க மாட்டேன்னு தெரியும்ல அப்புறம் ஏன் வைக்கிற அப்படின்னு இன்னும் எங்கள் அம்மா சொல்லணும் மகனே விடுறா திருநீர் வச்சா அழகாக இருக்கடா முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் நம்மள அழகா இருக்கான்னு இந்த உலகத்தில் வேற யாரும் சொல்லுவா எங்க அம்மைய தவிர யாரும் சொன்னது இல்லை அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் வெளியே போகும்போது நானே போய் திருநீர் வை முடிஞ்சு போச்சு வாக்கி நிலை இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் அது இதிலே வந்துருச்சு நல்லது நினைக்கணும் ஆமா அவன் நாசமா போகணும் அவன் கெட்டு போகணும் இன்னும் நினைக்க அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்ன செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னான நன்னையும் செய்து விடல் சாதாரணமான குரல் இல்லை ஆமா ஆனா அவன் வெக்கப்படுற ஆளா இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த குரலுக்கு யாரும் உரை எழுதல அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல்னா அவன் நன்மை செஞ்சதுக்கு பிறகும் அவன் ஒரு வெக்கம் கட்ட பயிலா இருந்தான்னு வச்சுக்கங்க அப்ப என்ன பண்றேன்னு கேட்டாக்கா இன்னொரு நன்மை அவனுக்கு செய்யணும்னு வள்ளுவர் சொல்றான்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் எல்லாம் புரியுது இல்லை கோணர் நோட்ஸ் தேவையில்லை இல்லை 
நம்ம மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்குநிலை இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் வேணும்ல தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியே பெருமை வேண்டும் கண் திறந்துட வேண்டும் நான் முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்களா பார்வை வேறு நோக்கு வேறு கண் திறப்பதுன்னா முடிச்சு பார்க்கறது இல்லை ஆமா கண் திறந்துட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் இதெல்லாம் எழுதுதான் பாருங்க பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் அது என்ன பெரிய கடவுள் அவவே அவவே கடவுள் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் சொல்றானா எனக்கு ஏன் புத்தகங்களை பிடிக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு இதுக்குள்ள போங்க குரான் இருக்கு இதுக்குள்ள போங்க பைபிள் இருக்கு இதுக்குள்ள போங்க கீதை இருக்கு இதுக்குள்ள இருக்கு போங்க தமபதம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எல்லா மதங்களின் புத்தகங்களும் எல்லா கடவுளை பற்றிய புத்தகங்களும் எந்த சண்டையும் இல்லாமல் எந்த பகையும் இல்லாமல் அதை வைத்துக் கொண்டு வாக்கு அரசியல் செய்யாமல் அமைதியாக அழகாக அருகருகே இருப்பதாலேயே புத்தகங்களை நான் காதலிக்கிறேன் பெரிய கடவுள் பெரிய கடவுள் எது இயற்கை பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் மண் பயனுற வேண்டும் வானகம் இங்கு தென்பட வேண்டும் நிறைவா எழுதினார் பாரதியார் உண்மை நின்றிட வேண்டும் ஆம் மன உறுதியில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி எது உண்மை என்று அறிந்து கொள்வது உண்மையை தேடி பயணிப்பது மகாகவி கிப்ரானின் ஒரு அழகிய கவிதையோடு நாம் நிறைவு செய்யலாம் உண்மை தேவதையும் பொய்யின் தேவதையும் ஒரு நாள் கடற்கரைக்கு நீராட போனார்கள் இருவரும் வேறு வேறு அல்ல உண்மையின் சிறப்பு என்ன தெரியுமா உண்மையின் தயவு இல்லாமல் பொய்யால் வாழ முடியாது பொய்யின் தயவு இல்லாமல் உண்மையால் வாழ முடியும் ஆனால் உண்மையின் தயவு இல்லாமல் பொய்யால் வாழ முடியாது உண்மைக்கு ஒரு தேவதை இருந்தால் பொய்க்கு ஒரு தேவதை இருந்தால் இருவரும் ஒரு கடற்கரைக்கு குளிக்க போனார்கள் இருவரும் தங்கள் ஆடைகளை களைந்து வைத்து விட்டு பிறந்த மேனையோடு போய் கடலில் குளித்தார்கள் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது பொய்க்கு அழைப்பு வந்தது பொய்க்கு அழைப்பு எப்பவுமே அதிகம் அழைப்பு வந்ததும் பொய் தேவதை விரைந்து கரையேறி போகிற அவசரத்தில் பிழையாக உண்மை தேவதையின் ஆடையை அணிந்து கொண்டு போய்விட்டாள் சற்று நேரம் இருந்து நீராடிவிட்டு மெதுவாக கரையேறிய உண்மை தேவதை கரையேறி வந்தபோது பார்த்தாள் உடையை மாற்றிக்கொண்டு பொய் தேவதை போனதை அறிந்து கொண்டாள் நாம் எப்படி நீ பிறந்த மீனியோடு போவது என்று தயங்கி பொய் தேவதையின் ஆடையை அணிந்து கொண்டு உண்மை தேவதை போக ஆரம்பித்தாள் மகாகவி கிப்ரான் எழுதினார் அன்றில் இருந்துதான் மனிதர்கள் உண்மையை பொய்யாகவும் பொய்யை உண்மையாகவும் பார்க்க தொடங்கினார்கள் என்று எழுதினார் எனவே உண்மையை உண்மையாக பார்ப்பதற்கு ஒரு உறுதி வேண்டும் உண்மையை அடைகிற பயணத்தை பாதியில் நிறுத்தி விடக்கூடாது உண்மையை அடைகிற பயணத்தை தொடங்காமல் இருக்கக்கூடாது அதை தொடங்கி நடத்தி போய் உண்மையின் பக்கம் சத்தியத்தின் பக்கம் நிற்பது என்று நீங்கள் முடிவு செய்தால் இந்த உலகை அசைக்க வல்ல மகாகவி நம் காலத்தில் ஒரு மிகச்சிறந்த மகாகவிகள் ஒருவரான மேத்தா எழுதிய உலகையே புரட்டுகிற நெம்புகோல் துணிவை திறனை உங்கள் மனம் பெறும் அப்படி ஒரு மன உறுதியை நீங்கள் பெற்றால் அது ஒரு சிறு வெளிச்சமாகி உங்கள் குடும்பத்தை உங்கள் குழந்தைகளை உங்கள் தலைமுறையை வாழ வைக்கும் நிறைவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அத்தகைய மன உறுதி பெற்றவர்களாக நீங்கள் மாறி இந்த மொழியை தமிழ்நாட்டை தமிழர் பண்பாட்டை காக்கும் மானமுள்ள திருக்கூட்டமாக நீங்கள் வணங்க வேண்டும் வளர வேண்டும் அதற்கான உறுதியை பெற வேண்டும் என்று உலகின் எல்லா தெய்வங்களையும் மன்றாடி வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்